ஃபன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தமிழில் வந்து சொல் அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட் இயரில் ரெண்டு இருந்தது எழுத்து அண்டு சொல்லுன்ட்டு இலக்கணம் அதில் வந்து எழுத்து வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எழுத்துனா என்ன உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து அப்புறம் சார்பு எழுத்து சார்பு எழுத்து பத்து உயிரப்படும் உயிர் மெய் ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றிலப்படை குற்றிலிக்கரம் குற்றிலிக்கரம் ஐகார குறுக்கம் உகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் அப்படின்னு பத்து இருக்குது அதில் வந்து உயிரிழப்படை ஒற்றிலப்படை அப்படின்றது மட்டும் தான் நம்ம லெசனில் இருந்தது அது உயிரிழப்படைனா என்ன செயலில் வந்து ஓசை குறையும் போது உயிரிழத்துக்கள் அளவெடுத்து வருவது உயிரிழப்படை அதே மாதிரி ஒற்றிழத்துக்கள் அளவெடுத்து வந்தால் அது வந்து ஒற்றிலப்படை சரி செய் உயிரிழப்படை எத்தனை வகைப்படும் அது மூன்று வகைப்படும் அது வந்து செயலு செயலப்படை சொல்லி செயலப்படை இன்னும் செயலப்படை அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து முடிச்சாச்சு சொல் பார்க்க போறோம் சொல்னா என்ன சொல் அப்படின்னா என்ன வேர்டு அப்படின்னு பேர் இங்கிலீஷ்ல பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவாயினும் அது சொல் எனப்படும் சில ரெண்டு ரெண்டு மூணு லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து வந்தால் தான் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா அது வேர்டு அது மாதிரி இங்கே வந்து எழுத்துக்கள் தனித்து நின்றோ பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தோ பொருள் சார் ஓகே சார் பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தால் அது வந்து சொல்லுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தம்பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்னன்னா ஒரு எழுத்து ரெண்டு எழுத்து மூணு எழுத்து மூணு எழுத்துக்கள் அப்போ பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்திருக்கு அதனால இது வந்து நம்ம இந்த வேர்டு தம்பின்ற வேர்டு அப்ப சொல்லுன்னு இதை நம்ம சொல்றோம் ஆனா தமிழ்ல ஒரு என்னன்னா ஓரெழுத்து ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தக்க ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் இருக்கு அது ஓரெழுத்து ஒரு மொழினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து இது பூ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பூன் இருக்கு அதே மாதிரி கோன் இருக்கு அதே மாதிரி மான் இருக்குன்னா இதெல்லாம் நம்ம நமக்கு தெரியும் இது எழுத்தும் ஆனா இது வந்து சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா மானா பெரிய அர்த்தம் கோனா அரசன் அர்த்தம் பூனா பிளார்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தோ பொருள் தருவது சொல் எனப்படும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தம்பி எழுதின ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று பொருள் தந்தாலும் அதுவும் சொல்லு தான் எக்ஸாம்பிள் மான்றது பெரிய மாடை குறிக்கும் பெரியன்னு சொல்லலாம் மாடுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கோனானது கோ கோமாதா தட் மீன்ஸ் கோ அரசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பூன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பூன்றது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி கா அப்படின்னா காடுன்னு அர்த்தம் கா அப்படின்னா காடு சோலை அந்த மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அத ஒரு பொருள் இருக்கு அதனால இதை வந்து எழுத்துன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து என்னன்னா சொல்லலாம் சொல்லுன்னு சொல்லலாம் ஓகே மறந்துடாதீங்க அப்ப இப்பதான் டெபினேஷன் குள்ள போறோம் சொல் என்றால் என்ன ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ தனித்து நின்றோ அல்லது பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தோ பொருள் தருவது சொல் எனப்படும் ஓகேவா சரி எடுத்துக்காட்டு வந்து தனித்து நின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பூ தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தம்பி ஓகே முடிஞ்சு இந்த சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து வெவ்வேறு வேறு பேர்களை சொல்லுவாங்க என்ன என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொழி பதம் கிளவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொழி பதம் கிளவி இங்க பாருங்க மொழி பதம் கிளவி மொழி பதம் கிளவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ரைட் மொழி பதம் கிளவி நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க கிளவி என்றால் என்ன சொல்ல இரட்டை கிளவின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இரட்டை கிளவின்னா என்ன சட்ட சட்ட அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா அப்ப இரட்டைனா ரெண்டு கிளவின்னா சொல்லு ரெண்டு வாட்டி அந்த சொல்லு வந்திருக்கும் ஓகே ஆனா பிரித்தால் பொருள் தராது ஓகேவா சட என்ன மீனிங் நோ அங்கிட்டு உள்ள சடக்கு என்ன மீனிங் சோ தர் இஸ் அ நோ மீனிங் ஓகேவா சோ இரட்டை கிளவினா இரட்டை என்றால் இரண்டு கிளவி என்றால் சொல் ஒரு சொல் இரண்டு முறை வந்திருக்கும் ஆனால் பிரித்தால் பொருள் தராது அதுதான் வந்து இரட்டை கிளவி சோ அப்ப கிளவி என்றால் என்ன சொல்லோட பேர் பொருள் தான் சொல்லோட அத பேர் தான் கிளவி அடுத்து பதம் என்றால் என்ன பதம்னாலும் சொல்லுதான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பகுபதம் பகாபதம் அப்படின்னா என்ன பிரிக்க செப்பரேட் பண்ண முடிய வேர்டு செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய வேர்டு பண்ண முடியாத வேர்டு ஓகே பகுபதம் என்றால் பகுதி விகிதி என்று பிரிக்க முடியும் பகாபதம் என்றால் பகுதி விகிதி என பிரிக்க முடியாது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம புக்ல நமக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் இது ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால சொல்றேன் நம்மளுக்கு இருக்கிறது மொழி மட்டும்தான் ஓகே மொழி எத்தனை வகைப்படும் அவை அவை டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மொழி மூன்று வகைப்படும் மொழி மூன்று வகைப்படும் அவை தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி தனி மொழி தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி ஓகே தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி அப்படின்னு மொழி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வகை இருக்கு சரியா மொழி எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படும் அவை அவை தனி மொழி தொடர் மொழி பொதுமொழி இந்த தனி டூ மார்க் கொஸ்டின் வை
ஒன்றிற்கு <laughs> புரிதான்னு <laughs> தனியா பார்க்கும் போது ஐலாண்ட குறிக்குது இத பிரிச்சா அங்க இருக்கிற மான குறிக்கிறது ஓகே புரியுதா அப்ப தனித்து ஒரு சொல் ஒரு சொல் தனித்து நிற்கும் போது ஒரு பொருளையும் அச்சொல்லை பிரித்தால் வேறொரு பொருளையும் தந்து தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருப்பதனால் இது பொது மொழி எனப்படுகிறது ஓகே புரியுதா நான் சொல்றது ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் அச்சொல்லை பிரித்தால் வேறொரு பொருளையும் தந்து தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருக்கு அதை எப்படி சார் தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவா இருக்கு இப்ப இந்த சொல்லு தந்தமான சொல் எதை குறிக்குது ஒரு சொல் தனித்தான் நின்று இருக்கு அப்ப இது தனி மொழி இதே இப்ப அந்த மான் பிரிச்சா இது ரெண்டு சொல் என்னவும் மாறிச்சு ரெண்டு சொல்லா மாறிச்சா அப்ப தொடர் மொழியாவும் மாறிச்சு அப்ப தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருப்பதனால் இது பொது மொழி எனப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதலாம் வைகை எழுதலாம் வைகை ஓகேவா அந்த மான் வைகை தாமரை தாமரை பலகை பலகை வேங்கை ஓகே தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஒரு சொல்ல தனித்து நிற்கும் போது அது குறிச்சா துள்ளி குதிக்கிற மான் என்ற வேற ஒரு பொருளையும் குறிக்குது அப்புறம் பலகை பலகை என்ன பலகைன்றது வந்து ஒரு உட்டன் இப்ப நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்க அந்த பலகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை பிரிச்சோம்னா பலகை பலனா மெனி மோர் ஓகேவா மோர்னு அர்த்தம் சோ கை தான் நம்ம ஹேண்ட் ஓகேவா அப்ப நிறைய கைகள் சேர்ந்தது அப்படின்ற மீனிங் வேங்கை வேங்கைனா மரத்தை குடிக்கிறது வேங்க மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதை பிரிச்சோம்னா வேங்கை அப்படின்னா வேகிற கை அப்படின்னு அர்த்தம் வெந்துகிட்டு இருக்கிற கை கை வெந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் அப்ப ஒரு சொல் தனித்து நின்று ஒரு பொருளையும் அச்சோலை பிரித்தால் வேறொரு பொருளையும் தந்து தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருப்பது பொது மொழி எனப்படுகிறது ஓகே புரிஞ்சுதான் சொல்றது திரும்ப ரீகால் பண்ணிடலாம் சொல் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்தோ பொருள் தருமாயினும் அது சொல் எனப்படும் தனித்து நின்று எப்படி சொல்லா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்ல ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட ஓரெழுத்து மொழி அப்படின்னு இருக்கு ஒரே ஒரு எழுத்து தான் இருக்கும் அது லெட்டர் மாதிரியும் பிகேவ் பண்ணும் அது வேர்டாவும் பிகேவ் பண்ணும் அது மாதிரி தேர்ட்டிக்கு மேல இருக்கு அல்ல எக்ஸாம்பிள் பூ ஓகேவா இப்ப இதுதான் வந்து ஒரு எழுத்து தனித்து நின்று பொருள் தருவது சொல் இப்ப பல எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவதற்கு எக்ஸாம்பிள் தம்பி ஒரு எழுத்து ரெண்டு எழுத்து மூணு எழுத்து மூணு எழுத்து தொடர்ந்து வந்து பொருள் தந்திருக்கா அப்ப இது வந்து இதுவும் சொல்லு தான் நம்ம சொல்றோம் சொல்லுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் மொழி பதம் கிழவி கிழவி என்றால் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் சட சட அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அது இரட்டை கிழவினியா சொல்றோம் ஒரு சொல் ரெண்டு வாட்டி வந்திருக்கு அப்ப அதான் இரட்டை கிழவி பதம் பகு பதம் பகா பதம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல படிச்சதுனால நம்மளுக்கு வைக்கல இது பிரச்சனை இல்ல மொழி தான் நம்மளுக்கு வச்சிருக்கோம் மொழி மூன்று வகைப்படும் தனி மொழி தொடர் மொழி பொது மொழி தனி மொழி என்றால் என்ன ஒரு சொல் ஒரு வேர்டு தனித்து நின்று பொருள் தந்தா தனி மொழி அந்த டைட்டில் இருக்கு பாருங்க தனி மொழி மொழி என்றால் சொல் தனி அப்படின்னா தனித்து ஒரு சொல் தனித்து நின்று பொருள் தருவது தனி மொழி தொடர் மொழினா என்ன அதுலயும் இருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து பொருள் தருவது தொடர் மொழி எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து தனி மொழிக்கு எக்ஸாம்பிள் படம் அதோட ஒரு வார்த்தை தொடர்ந்து வந்திருக்கு அப்ப படம் பார்த்தான் இது தொடர் மொழி பொது மொழினா என்ன ஒரு சொல்லை தனித்து நிற்கும் போது ஒரு பொருளையும் அச்சொல்லை பிரித்தால் வேறொரு பொழி பொருளையும் தந்து தனி மொழிக்கும் தொடர் மொழிக்கும் பொதுவாக இருப்பது பொது மொழி எனப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு 
அந்தமான் வைகை தாமரை பலகை வேங்கை ஓகேவா சோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம புக்ல ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு எதுனா தாமரைக்கும் வேங்கையும் நினைக்கிறேன் பட் இந்த அந்தமான் வைகை பலகைன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்க கண்டிப்பா இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ்ல பழைய பட்டன் எல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க இந்த மொழியில ஒரு ஒன்னா இருக்கும் இல்லையா இப்ப படம் என்பது கீழ் வருவனவற்றில் தனி மொழியை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு படம் படம் பார்த்தான் அந்தமான் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நீ அந்தமானும் தனி மொழி மாதிரி தானே இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிடாது ஓகேவா ஏன்னா அந்தமான பிரிச்சா வேற மீனிங் இருக்குல்ல ஆனா படம்ன்றதை பிரிக்கவே முடியாது அப்ப இதுதான் தனி மொழி அப்ப இந்த தனி மொழி தான் நீ செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ தனி மொழி தொடர்மொழி பொதுமொழியில இருந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா ஓகே தேங்க்யூ